안녕하세요 은희입니다 오늘은 드디어 나무를 자르는 작업을 하러 왔어요 뒤에 보이시는 게 제가 나무 그 목재상 가서 나무를 직접 사온 거거든요 그리고 여기는 저희 본가에 있는 차고입니다 <웃음> 오늘은 어디까지 할수 있을지 모르겠는데 우선 바닥에 나무를 한번 맞춰 볼 거거든요 요거는 자작나무 합판이고 자작나무 합판은 무게가 조금 있어서 원장이 아니라 재단을 해서 가져왔고 요 뒤에 있는 나무는 레드파인이라는 나무거든요 목재상 가니까 나무 결이 이렇게 예쁘게 있던 나무가 삼나무랑 레드파인이었거든요 두 개가 좀 비슷한 나무 결을 가졌는데 그두 개를 비교했을 때이 레드파인이 조금 더 단단한 나무라고 해요 그래서 요거로 이제 침상이랑 뭐 이런 벽면을 짜려고 요 나무를 선택했습니다 목재 작업은 아무래도 위험한 공구를 쓰기 때문에 저 혼자 하지는 않고요 큰 재단이나 좀 제가 공구를 배워야 할 때는 전문가와 함께 진행을 할 거예요 우선은 이 박스를 이용해서 여기 에 있는 틀을 재단을 해볼 거예요 요걸 가지고 나무판을 자를 거예요. 요 판을 이렇게 나무에 뱉고 대구선 시작하지 마. 그때 대지 어, 말고 음. 누르면서 가. 음. 라운드 삐뚤어졌다 <웃음> 아니 어. 무조건 그렇게 만 뒤에서 응. 아니지 아니지 응. 그러면 지금 제대로 안 가는 거야 소리가 <웃음> 완전 삐뚤잖아 이러면 응. 망치는 거야 직선은 곡선 갈 때는 더 얇게 하고 된거 같은데? 요렇게 요거로 연결했을 때딱 맞물리게 하고 싶어가지고 여러 번 왔다 갔다 해서 붙였어요 약간 이 정도면 뭐 나무가 무거워서 아 생각보다 이거 하나인데도 너무 힘이 들어요 팔에 벌써 알 베겼어 
어제는 작업을 이제 할수 있는 데까지 하고 집으로 갔습니다. <웃음> 지금 막 몸이 다 쑤셔요. 처음으로 그런 목재를 자르는 공구를 쓰다 보니까 이 팔에 힘이 엄청 들어가더라고요. 꼭 힘을 주지 않아도 되는데도 이힘 자체를 너무 주고 있다 보니까 굉장히 근육이 경직되는 느낌이었어요. 이렇게 목공 작업을 하면서 뭐 침상이라든가 싱크대, 테이블 이런 원하는 가구들을 점점 만들어 나갈 건데 중요한 건이 나무를 이대로 마감할 수는 없습니다. 반드시 코팅이라는 걸 해줘야 돼요. 목재를 보호하는 용품들이 정말 여러 가지가 있더라고요. 스테인이라는 걸 알게 됐는데 스테인은 이 나무의 이 용액을 바르면 은 살짝 스며들어요. 스며들면서 이 목재를 보호하는 그런 역할을 해주는 건데 습기를 어느 정도 막아주기도 하고 방충의 효과도 있어요. 바로 이렇게 칼라가 얘는 도토리 칼라 얘는 티크예요. 색상이 굉장히 다양하게 있었는데 이거는 제가 목재 바르기 전까지는 그 색감을 알 수가 없잖아요. 그래서 작은 용기에 들어있는 거를 먼저 샀고 그래서 어제 목공 작업을 처음 했잖아요. 남은 목재를 가지고 왔습니다. 그래서 여기다가 얘를 어 한번 조합을 해서 발라보고 마음에 드는 컬러를 결정해서 오늘 주문을 할 거예요. <웃음> 이렇게 물건을 사고 고르고 추가 주문하고 이런 게참 시간이 오래 걸리네요. 저는 충분히 흔들어주고 이 색상 진짜 고민 많이 했거든요. 그 중에 엄선했습니다. 요거는 티크, 요거는 도토리고요. 요거는 반반 섞어봤어요. 얘를 섞어볼게요. 티크는 약간 밝고 좀 붉은 느낌이 있는 컬러였고 도토리 컬러는 어, 색감은 딱 좋을 것 같은데 약간 어두울 수도 있겠다 싶은 거예요. 그래서 한번 두 개를 섞어보면 좋겠다고 생각을 했는데 이게 그냥 섞으면 뭐 비율을 막 이렇게 조절해가면서 섞으면은 제가 나중에 조합을 할때 어려울 것 같아서 딱 반반 섞어야겠다고 생각했거든요. 이 스테인이라는 게 그래도 주기적으로 뭐 2, 3년에 한 번씩은 발라주는 게이 목재를 오래 쓰기에 좋대요. 제가 앞으로도 꾸준히 바르긴 할 건데 그때마다 색감이 헷갈리면 안될것 같아서 그래서 우선은 반반으로만 섞어봤습니다. 바를 때는 이 스펀지를 이용할 거고요. 스펀지를 오려서 한번 나무에 발라볼게요. 여러분은 어떤 게 나으세요? 우선은 티크는 너무 붉은 것 같아요. 지금 두개 중에 고민이 되는데 <웃음> 요거는 제가 좀더 고민을 하고 오늘 밤까지 고민한 다음에 오늘은 꼭 주문을 해야 하거든요. 선택하기 너무 어렵다. 이렇게 보는 거랑 또 전체를 다 발랐을 때 느낌이 다르잖아요. 네, 결정했습니다. <웃음> 과연 저는 어떤 색을 골랐을까요? 색상은 이두 개를 섞는 거를 결정했습니다. 집에 가서 한참 보고 결정했어요. 이두 가지 컬러로 섞어줄 건데 다이소 가서 큰 용기를 하나 샀어요. 
이 안에 쇠구슬 같은 게 들어있으면 좀 이렇게 흔들 때 안에가 잘 섞일 것 같아서 쇠구슬을 다이소에서 찾았는데 없더라고요 그러다가 요거를 하나 사왔어요 이게 스피너? 근데 이게 쇠구슬이더라고요 얘를 한번 분리해 보겠습니다 여기 있던 거를 이렇게 힘으로 꾹 누르니까 이렇게 빠졌어요 왠지 초콜릿 향이 나는데 구슬을 이렇게 투톤입니다 제가 사는 이통 깊이가 깊어서 저는 구슬을 선택했습니다 우선은 이 스텐 작업을 하기 전에 나무를 이렇게 맨들맨들하게 샌딩을 해야 돼요 제가 산 샌딩기 <웃음> 이걸로 한번 샌딩을 해볼게요 제가 잘 몰라서 80빵, 120빵, 180빵, 220, 400, 600 이렇게 샀어요 이 숫자가 낮으면 더 거친 건데 그거 먼저 하면 되겠죠? 80부터 일단 2단으로 되는 것 같지도 않네 